公子又在为朝中之事烦忧。我何尝不知廉颇将军在用拖延战术？可是现在两国僵持日久，秦军一个籍籍无名的左庶长，在玉溪河谷重创我军，我军士气大损。廉颇可以拖，赵国拖不起啊！再这么拖下去，不等秦军攻入邯郸，我们就成了一盘散沙。公子，朝中大事秀玉不懂，但是让您如此生气是会伤身体的呀，这又是何苦呢？若非你接连闯事，让别人看我笑话，我怎么可能在朝中孤立无援？公公子，你父亲，还有你那位舅父，从未替我说过只言半语，一个个只想着明哲保身。你告诉我，娶了你。除了给你善后以外，还有什么作用？你娶我，就是要为了赢得他们的支持吗？不然你以为的？一个个都是为了我的权利和地位，才会垂手跪拜、恭恭敬敬，不是吗？可是，可是我们是夫妻啊！天下的婚姻都是利益交换，男人需要执掌家庭，照顾父母和女人，女人找一个托付终身的男人。至于咱们。我要的就是你背后的朝中势，而你要的不也是公子夫的身份吗？我们彼此都诚实一点吧，别在我面前装作一副深情的模样，我看了都想吐。不是这样的，你给我闭嘴！我是真心，闭嘴！真心，亲母公子。闭嘴！皇上，公子，皇上，公子，喘不上气了。皇上，公主皇上，公子夫，宗长。嫂嫂，你这是怎么了？没事儿，刚刚是我自己不小心摔了。你看，这杯子都摔破了。兄长，你怎么能这样呢？也太不懂得怜香惜玉了，怎么能让嫂嫂受伤呢？秀玉，怎么了？受伤了，我看。都擦破了，还不拿药？快去，弄。雅儿啊，没事多陪陪秀玉，她在宫中也十分无趣。那是自然。兄长，你快去忙吧，我还有悄悄话要跟嫂嫂说呢。好，好服药，啊。是。嫂嫂，兄长对你可真好。是啊，只是公子近日愁眉不展，不知朝中发生了什么事、啊。兄长定是怕你担心，才什么都不告诉你的。最近啊，父王特别信赖吕不韦。那吕不韦联合公子羽和丞相，合起伙来对付兄长。现在这朝堂上，哪里还有兄长说话的份儿？公主，似乎不是很喜欢公子羽呀、啊。兄长自幼寄养在我母亲膝下，自然与我十分亲近。可那公子羽是云少妃的儿子，自小便会装好人博声名。现在他有了吕不韦的帮助。更是不把兄长放在眼里了。哎，嫂嫂，我想起来了，嫂嫂，你那位长姐，不就是他借丞相之手引荐入宫的吗？说不准，他们真的别有居心呢。什么居心啊？这李浩然，马上就要成为父王的妃子了。咱们见到他都要叫他一声庶母。这以后呀，前朝有公子羽、吕不韦，后宫还有那个李浩然给父王吹枕边风，恐怕兄长再无立足之地了。哎呀，你瞧我都说了些什么呀？我是特意来看望嫂嫂的，还净说些让你不高兴的话。嫂嫂，你可千万别往心里去。
对了，嫂嫂，那花园里的花开得漂亮极了，你若是有空，不妨多去走走。啊，好。李少府，我先告辞了。刚才那个可是公子羽？没错，王上现在最宠爱的是云少妃，公子羽很有可能继承君主之位。当然了，如果你浩然成为王上宠妃，那这局势就大不一样了。吕不韦，你到底有几副面具？你敢让我成为王上的女人，我就敢让你什么都捞不着。你什么意思呀、啊？如果我必须嫁给一个我自己不喜欢的人，牺牲我的一辈子，那么你也绝对得不到你想要的权势和地位。这是交换，也是警告。谁让你嫁给别人了？你不就是这么打算的吗？如果我真的舍得将你嫁给王上，我如今还担心公子娇干什么？你做任何事情决定之前，必须要经过我的同意，这才是合作，而不是利用。知道王上为何咄咄逼人吗？有工人告诉我，公主雅前脚去找了王上，她后脚就去了旭日宫。这个消息有没有让你联想到什么？果真是公主雅。既然公主处处阻挠，那我也得送份大礼才是。你有什么主意？王上派去楚国的使臣已经出发了，整整五大车的礼物。你在礼物上动了手脚。我听闻，楚太子年少英俊，勇猛多情，正好与我们的公主匹配啊。吕不韦，你真是大胆。来而不往，非礼也。吓着了。王上，你这寡人何事啊？浩然，没有吗？那为何有人禀报啊？来，站起。王上，正好，这是王后吩咐浩然核定的所有参加祭典的朝臣名单。哎，这些事情，让李官去办就好，你又何必亲自动手啊？请王上过目，王后吩咐。浩然不敢耽搁。好，好，好，寡人看啊，真的很好啊。浩然办事妥帖，寡人非常同意。好，嗯，过目了，这总行了吧？多谢王上，浩然先行告退。浩然，寡人向王后要了你来伺候，你是否心甘情愿呢？凡是赵国女子，得蒙王上恩宠，是天大的福气。浩然不敢有任何怨言。寡人身边美女如云。可就是少有知心人。当你来到寡人的身边，寡人会让你的无有怨言变成心甘情愿。王上，王后她……寡人是来看你的，与他人何干？
看看你都累瘦了。等盛典一过，寡人就赐你一座宫殿，到时候你就不用再卑躬屈膝了。